குவைத்தில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்று பதிவினால் இருபத்தி ஏழாம் திகதி ஐந்தாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாம் திகதி விமான நிலையம் மீள திறக்க திட்டம் இலங்கை ஜனாதிபதி முன்மொழிவு பண்டாரநாயக்கா சர்வதேச விமான நிலையத்தை மீண்டும் இயக்க செய்வது தொடர்பான திட்டங்கள் அடங்கிய அறிக்கை ஒன்று ஜனாதிபதி கோதபா ராஜபக்சவிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு வளமைக்கு திரும்பியுள்ளதன் காரணமாக எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாம் திகதி முதல் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கட்டநாயக்க விமான நிலையத்தை திறப்பது தொடர்பாக வைரஸ் ஒழிப்பு சீலனை குழு ஜனாதிபதிக்கு அறிக்கை முன்வைத்துள்ளார்கள் வெளிநாடுகளில் இருக்கும் இலங்கையர்களை அழைத்து வர புதிய முறைமை வைரஸ் நோய் தொற்று பரவலுக்கு மத்தியில் நிற்கதியாக உள்ள அல்லது பல்வேறு கஷ்டங்களுக்கு முகம் கொடுத்துள்ள வெளிநாடுகள் உள்ள இலங்கையர்களை நாட்டுக்கு அழைத்து வருவதற்காக புதிய முறைமை ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று நடைபெறவுள்ள கலந்துரையாடலின் போது புதிய நிகழ்ச்சி திட்டம் குறித்து தீர்மானிக்கப்படும் என்று ஜனாதிபதியின் ஊடகப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கையர்களை நாட்டுக்கு அழைத்து வர ஜூன் மாதம் விமான பயணம் மற்றும் அதற்கு ஏற்ப திட்டமிடப்படும் என்ற நோய் தொற்று உலகளவில் ரீதியில் உள்ள காரணத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள வெளிநாடுகள் உள்ள இலங்கையர்களை நாட்டுக்கு அழைத்து வரும் நிகழ்ச்சி திட்டம் ஜனாதிபதி கோதபா ராஜபக்சவின் பணிப்புரையின் பேரில் கடந்த ஜனவரி மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் அண்மையில் ஐக்கிய அரபு ராஜ்யம் துபாயிலிருந்து வருக வருகதந்த நூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு பேரில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் வைரஸ் தொற்றாளர்கள் குவைத் நாட்டிலிருந்து வருகதந்த நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பேரில் நூற்றி ஐம்பது பேர் வைரஸ் தொற்றாளர்கள் குவைத் நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்தவர்கள் அனைவரும் பல்வேறு காரணங்களினால் அந்த நாட்டில் தடுப்பு நிலையங்கள் அல்லது நாடு கடத்தப்படுவதற்கான முகாங்களில் இருந்தவர்கள் ஆவார்கள் நோய் தொற்றுடையவர்களாக இனம் காணப்பட்டவர்களும் சிகிச்சை அளிப்பதன் முக்கியத்துவமாகும் இந்த பின்புலத்தில் வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கையர்களை மீண்டும் நாட்டுக்கு அழைத்து வரும் முறைமை திருத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது அழைத்து வரப்படாத போதும் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நிலைமைகள் மனிதாபிமான ரீதியாக நோக்கி அவர்களை அழைத்து வர நடவடிக்கை தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ள அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது சர்வதேச சிறப்பு விமானங்களில் நடு இருக்கை காலியாக இருக்க வேண்டும் ஏர் இந்தியா சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு சர்வதேச விமான சேவை இன்று முதல் தமிழ்நாடு சென்னையில் தொடங்குகின்றது தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வசதிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் தங்குமிடங்களை மேம்படுத்தல் குறித்து குவைத் அரசாங்கத்தின் முடிவுகள் வைரஸ் பரவுவதற்கு மத்தியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வசதிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் தங்குமிடங்களை மேம்படுத்தல் ஆகியவை குறித்து குவைத் அரசாங்கம் பல முடிவுகளை எடுத்துள்ளது பர்வனியா மருத்துவமனை ஆதரிப்பதற்காகவும் அவசர பிரிவு மாற்றப்பட வேண்டிய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட குழுவிடம் அமைச்சரவை பொது விளையாட்டு அதிகார சபை நியமித்திருக்கின்றது வைரஸை எதிர்த்து முன் வரிசையில் பணிபுரிபவர்களை கௌரவிக்க குவைத் அரசு முடிவு செய்திருக்கின்றது குவைத்தில் முழுமையான ஊரடங்கு உத்தரவு முப்பதாம் திகதி முடிவடைகின்றது பகுதி நேர ஊரடங்குக்கு மாற வாய்ப்புகள் உள்ளது வைரசினால் பாதிப்படைந்த மருத்துவ ஊழியர்களை கையாள்வதற்காக புதிய வழிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது மருத்துவ குழுக்களைச் சேர்ந்த ஒருவர் துரதிருஷ்டமாக வைரஸினால் பாதிப்படைந்தால் அவர் அல்லது அவள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் நோய் தொற்றின் ஐந்தாவது நாளில் பரிசோதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சகத்தின் துணைத் தலைவர் அறிவித்திருக்கின்றார் குவைத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தாயகம் திரும்புவது தொடர்பாக கேள்விகளை அனுப்ப புதிய இமெயில் ஐடியை அனுப்பியுள்ளது இமெயில் முகவரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கின்றோம் இந்திய தூதரகம் வழங்கிய ஆலோசனைகளின்படி அந்த இணையதளம் அந்த இமெயில் முகவரி என்ற மின்னஞ்சல் அறிவித்துள்ளது இதில் தாயகம் திரும்புவது தொடர்பான அனைத்து கோரிக்கைகளும் இந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டுமென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பு கொள்ளும் போது தூதரக பதிவு எண் மற்றும் கட்டாய காரணம் தொடர்பு எண் மற்றும் இந்தியாவில் விருப்பமான விமான நிலையத்தை எப்போது மேற்கொள்ளும் மேற்கொள்ளுமாறு காட்டுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் தூதரகம் விடுக்கம் அறிவி தாயகம் செல்ல தயாராக இருக்கும் இந்திய தமிழ் மக்கள் ஒரு நற்செய்தி குவைத் மற்றும் இந்திய அரசின் அனைத்து விதமான சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு தமிழ் நாட்டில் தனிமைப்படுத்தப்படும் வசதிகளுடன் சிறப்பு விமானம் இயக்குவதற்கு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி இணையதள முகவரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கின்றோம் அதில் பதிவு செய்ய விருப்பம் உள்ள நபர்கள் அந்த லிங்கில் பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம்
குவைத்தில் பொது மன்னிப்பு மையங்களில் இருந்து இருநூற்றி தொண்ணூறு மலையாளிகள் இரண்டு விமானங்கள் மூலம் கேரளா சென்றடைந்தனர் இந்த இரண்டு விமானங்கள் ஒன்று கொச்சி மற்றும் கோழிக்கோடு சென்றன பொது மன்னிப்பு பயணிகளின் டிக்கெட் செலவுகளை குவைத் அரசு செலுத்துகின்றது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது முழுநேர ஊரடங்கு உத்தரவு அமுலில் இருக்கும் நிலையில் குவைத் உள்துறை அதிகாரிகள் முபாரக்கியா பகுதிகளில் இலவசமாக குபூஸ் மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர் கொடுத்து வருகின்றார்கள் இலங்கை நாவல பெட்டியைச் சேர்ந்த அமைச்சர் மகிந்தானந்த அலுத்கம ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியில் குவைத்திலிருந்து திட்டமிட்டு வைரஸ் தொற்றாளர்களை அனுப்பியதாகவும் இது குவைத் திட்டமிட்டு இலங்கை நாட்டுக்கு கொண்டு வைத்ததற்கு சமம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் காரணம் குவைத் நாட்டிலிருந்து வந்தவர்களில் எண்பத்தி எட்டு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று இனம் காணப்பட்டிருக்கின்றது அங்கிருந்து வந்தவரில் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருக்கின்றார் குவைத் நாட்டிலிருந்து அனுப்பப்பட்டவர்கள் குவைத்தியர்கள் கிடையாது இளைஞர்களை இலங்கைக்கு அனுப்பாமல் எங்கே அனுப்புவது இங்கே அனுப்ப தயாராக இருப்பவர்களிடம் அல்லது நோய் தொற்று உள்ளவர்களிடம் கேட்டால் தெரியும் இங்கே அவர்கள் எவ்வாறு கவனிக்கப்படுகின்றார்கள் என்று தின் பர்வெனியா பகுதிகளில் நான்கு மணி முப்பது நிமிடம் தொடக்கம் ஆறு மணி முப்பது நிமிடம் வரை நடைப்பயிற்சிக்கான நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது யாவரும் அறிந்த விடயம் வைரஸ் நோயின் தாக்கம் அறிந்தும் இடைவெளியை கடைபிடிக்க தவறிய மக்கள் கூட்டம் பாருங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து குவைத் வந்த கப்பலில் ஆறு பணியாளர்களுக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதியாக இருப்பதாக சுகாதாரத்துறை ஆய்வின் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன தஞ்சை மாவட்டம் ஆடுதுறை செட்டி தெரிவைச் சேர்ந்த பதுரு முகமது குவைத் நாட்டில் மரணமடைந்தார் குவைத்தின் மிர்கா பகுதியில் வேன் லாரிகளில் வைத்து காய்கறி பழங்கள் விற்பனை செய்த செய்தவர்களை குவைத் நகராட்சி மூலம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது முழுமையாக குவைத்தில் பொது மன்னிப்பில் பல நடைந்த இந்தியர்கள் அல் ஜசீரா விமானம் மூலம் கேரளா பஞ்சாப் மாநிலம் செல்ல உள்ளனர் தமிழர்கள் இலவு காத்த கிளிப்பாக வாழ்கின்றார்கள் அடிமை அரசை நம்பி இதிலிருந்து பொது மன்னிப்பில் இந்தியா செல்லும் பணி தொடக்கம் இருநூற்றி தொன்னூறு பேரை ஏற்றி சென்ற முதல் விமானம் ஆறாயிரம் பேர் இந்தியா செல்ல பதிவு பஞ்சாப் மற்றும் கேரளாவுக்கு இன்றும் விமானங்கள் பறக்க இருக்கின்றது குவைத்தின் வானநிலை சற்று மோசமாக இருக்கின்றது ஆயிரம் மீட்டருக்கு குறைவான தூரப்பார்வை காணப்படுவதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறியதற்காக இன்றும் இருபத்தி நான்கு நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் மிசரஃபில் இருக்கும் இன்டர்நேஷனல் ஃபயர் ஆயிரத்தி இருநூறு கட்டில்கள் கொண்ட மருத்துவமனைகளை தயார் செய்திருக்கின்றார்கள் சர்வனியா பகுதிகளில் சுத்தம் செய்யும் பணிகள் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றன குவைத்தில் ஏழு நாட்களில் மூன்று இளைஞர்கள் மரணமாகியிருக்கின்றனர் வைரஸ் காரணமாக குவைத் முகாமில் தமிழர்கள் மீது தடியடி போராட்டம் விரைந்து மீட்க வேண்டும் குவைத் பொது மன்னிப்பு முகாமில் உணவு வழங்கப்படாததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழர்கள் உட்பட இந்தியர்கள் மீது அந்த நாட்டு காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தியுள்ளனர் மறுபுறம் நோய் பரவல் அதிகரித்து வர நிலையில் குவைத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை தாயகம் அழைத்து வர இந்திய வெளியுறவுத்துறை இன்று வரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காதது மிகவும் ஏமாற்றம் குவைத் நாட்டில் வைரஸ் வேகமாக பரவி வர நிலையில் அங்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் தங்கியிருந்த பன்னிரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்ட தாயகத்துக்கு அனுப்ப தயாராக முகாங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் நாட்டின் மங்காப் என்ற இடத்திலுள்ள ஆண்களுக்கான முகாங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளவர்களில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது இதை அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்ற சிலர் குரல் எழுப்பியதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது இதையடுத்து காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தியதாகவும் இதில் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு மண்டை உடைந்து காயம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது மறுபுறம் அரிதியா என்ற இடத்திலுள்ள மகளிருக்கான முகாங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பெண் தொழிலாளர்கள் தங்களை உடனடியாக சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் அதற்கு உத்தரவாதம் கிடைக்கும் வரை உணவு அருந்த மாட்டோம் என்றும் கூறி கடந்த மூன்று நாட்களாக உண்ணாநிலை மேற்கொண்டுள்ளனர் அந்த முகாமிலிருந்த ஒரு பெண்ணுக்கு சில நாட்களுக்கு முன் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட அவர் உயிரிழந்து விட்டார் என்று சொல்லப்படுகின்றது இதனால் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் பொது முகாங்களில் பெரும் அச்சமும் பதற்றமும் இருந்து வருகின்றது 
குவைத்தில் பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்ட இந்திய தொழிலாளர்கள் ஏழாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பது பேர் முகாங்களில் சுமார் ஐயாயிரம் பேர் முகாங்களுக்கு வெளியிலும் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் பலர் ஏப்ரல் மாத தொடக்கத்திலிருந்து ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலாக முகாங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மே மாதம் ஏழாம் திகதி முதல் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்பதற்கான விமான சேவைகள் இயக்கப்பட்ட நிலையில் குவைத்துள்ள இந்தியர்கள் சுமார் நான்காயிரம் பேர் இதுவரை தாயகத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் அவர்களிடம் கடந்த பத்தாம் திகதி குவைத் சென்னைக்கு இயக்கப்பட்ட விமானத்தில் தமிழகத்தை சேர்ந்த நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் அதன் பின் கடந்த பதினாறு நாட்களாக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் கூட சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்து வரப்படவில்லை குவைத் முகாங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள கேரளா தொழிலாளர்கள் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தங்களை அழைத்து செல்ல விமானம் இயக்கப்படாததனால் தமிழர்கள் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர் எங்கு சென்றாலும் தமிழர்களுக்கு இதே கதியாக இருக்கின்றது மே மாதம் பதினாறாம் திகதி தொடக்கம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரையான இரண்டாம் கட்ட வந்தே பாரத் இயக்கத்தின்படி குவைத் உள்பட எந்த நாட்டிலும் தமிழ்நாட்டுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்படவில்லை மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதிக்கு பிறகாவது குவைத்திலிருந்து தமிழகத்துக்கு விமானங்கள் இயக்கப்படும் அவற்றில் தாயகம் திரும்பலாம் என்று தமிழர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர் ஆனால் ஜூன் மாத இறுதி வரை விமானங்கள் இயக்கப்படாது என்று அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது குவைத்தில் தவிக்கும் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களிடையே நிலவும் ஏமாற்றத்தையும் மன உளைச்சலை அதிகப்படுத்தியிருக்கின்றது தாயகம் திரும்ப முடியாமல் ஐம்பது நாட்களுக்கு மேலாக தவிப்பதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் காரணமாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக சொல்லப்படுகின்றது உடனடியாக தமிழர்கள் மீட்க விமானங்கள் இயக்கப்படாவிட்டால் மன உளைச்சல் காரணமாக இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் தொடரக்கூடும் மறுபுறம் குவைத் நாட்டில் வைரசினால் பாதிப்படைந்த எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே செல்கின்றது ஒவ்வொரு நாளும் சராசரியாக ஆயிரம் பேர் இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் அவ்வாறு பாதிக்கப்படுவோரில் பெரும்பான்மையினர் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள் பொது மன்னிப்பு முகாங்களில் கழிப்பறை உட்பட வசதிகள் போதிய அளவில் இல்லாத காரணத்தினால் அங்கும் எளிதாக வைரஸ் பரவக்கூடும் என்ற அச்சமும் தமிழர்களிடையே நிலவி வருகின்றது குவைத்தில் பொது மன்னிப்பு முகாங்களில் சுமார் ஐநூற்றி ஐம்பது பேர் அவசர பாஸ்போர்ட்டுடன் வெளியில் இருநூற்றி ஐம்பது பேர் அவசர பாஸ்போர்ட் எழுதி கொடுத்து மாதக்கணக்கில் காத்திருக்க சுமார் இருநூற்றி ஐம்பது பேர் என்ற தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சுமார் ஆயிரம் பேர் மட்டுமே உள்ளனர் அதிகபட்சமாக ஐந்து விமானங்கள் மூலம் அவர்களை தமிழகத்துக்கு அழைத்து வந்துவிட முடியும் எனவே இனியும் தாமதிக்காமல் சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கி குவைத்தில் தவிக்கும் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களை அழைத்து வர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதற்காக மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு அழுத்தம் தர வேண்டும் குவைத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள திரிபுரா மற்றும் அஸ்ஸலாம் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் உட்பட மொத்தம் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு இந்தியர்கள் விரைவில் நாடு திரும்ப இருக்கின்றார்கள் பகுதி நேர ஊரடங்கு உத்தரவு திட்டத்தில் மாலை ஆறு மணி முதல் அதிகாலை நான்கு மணி வரை அல்லது ஒன்பது மணி வரை அல்லது அதிகாலை நான்கு மணி வரை முழு பகுதி நேர ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு மாற்றம் பெறலாம் கூட்டுறவு சங்கங்களில் பணிபுரிதல் மற்றும் அவற்றின் அனைத்து கிளைகளும் முகமூடிகள் முகக்கவசங்கள் கையுறைகள் அணிவது மற்றும் மக்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி பராமரிப்பது போன்ற கடுமையான சுகாதார விதிகளை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் முதல் மீண்டும் தொடங்கும் வணிக கடைகள் சுகாதார வழிகாட்டுதலுடன் முன்பு போல் செயல்படும் ஒவ்வொரு ஆயிரம் சதுர மீட்டர் அதாவது ஐம்பது பேருக்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்படும் வகையில் வணிக வளாகங்கள் திறக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றது ஒவ்வொரு நபருக்கும் அதிகபட்சம் இரண்டு மணி நேரம் ஷாப்பிங் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகின்றது முகமூடிகள் கையுறைகள் அணிவதற்கான சுகாதார முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுகின்றது மற்றும் இடைவெளியை பராமரித்தல் இருப்பினும் தற்போதைய காலகட்டத்தில் உணவகங்கள் கஃபேக்கள் ஆகியவற்றில் வேலை செய்ய தற்போது அனுமதியில்லை வீட்டு விநியோக சேவை மூலம் உணவகங்களை பூர்த்தி செய்ய அனுமதிக்கவும் ஊழியர்களுக்கான வணிக வருவாய் திட்டம் முதல் கட்டத்தில் வேலை நேரங்களை குறைப்பதன் மூலம் தொடங்குகின்றது பின்னர் படிப்படியாக முன்பு போல முழு நேரத்துக்கு திரும்பும் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை பொறுத்தவரை முதல் கட்ட துறைகளில் உள்ள மொத்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கையில் இருபத்தி ஐந்து வீதம் பணிக்கு திரும்ப தொடங்குகின்றது பின்னர் முழு ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையையும் அடையும் வரை எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகின்றது பகுதி நேர ஊரடங்கு உத்தரவு திட்டத்தில் இந்த விடயங்கள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது வைரசினால் பாதிப்படைந்த நபர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேராக காணப்படுகின்றது புதிதாக இன்று அறுநூற்றி எட்டு நபர்கள் இனங்காணப்பட்டிருக்கின்றார்கள் 
இந்தியர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை வைரஸினால் பாதிப்படைந்த ஏழாயிரத்தி இருநூற்றி முப்பது பேராக பதிவாகி இருக்கின்றது சிகிச்சை பலனின்றி இன்று ஏழு பேர் மரணமாகி இருக்கின்றனர் இதுவரை மரணித்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை சிகிச்சை பலனின்றி நூற்றி எழுபத்தி இரண்டாக பதிவாகி இருக்கின்றது குவைத் நாட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற முக்கியமான தகவல்களை இன்று பார்த்திருந்தோம் முழுமையாக செய்திகளை பார்த்தால்தான் உங்களுக்கு விவரங்கள் தெரியும் முடிந்தளவு சுருக்கமான முறையில் இந்த செய்திகளை நாங்கள் உங்களுக்காக தந்திருந்தோம் தகவல்கள் மொழியாக்கம் குவைத் தமிழ் பசங்க ஃபேஸ்புக் லக் பேஜ் அவர்களுக்கும் நன்றிகள் தொடர்ந்தும் நாம் தரும் தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு எஃப்னா தமிழ் டிவியினை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைத்திருங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணி வைத்திருங்கள் அப்போதுதான் நாம் போடும் தகவல் உங்களை வந்தடையும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் நன்றிகள் வணக்கம்